Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu kizuri kabisa la jukwaa la taasisi na kazi zake. Na kipindi hiki basi kinakupa fursa wewe mtazamaji wetu kufahamu kazi mbalimbali za taasisi mbalimbali. Kuibua yale ambayo ulikuwa uyafahamu si tunazifata taasisi hizo na kuambia basi eh iki na hiki ni kitu gani au taasisi hii inashughulika na vitu gani ina mambo gani ina elimu gani vitu vyote hivyo unavipata ndani ya kipindi kizuri kabisa jukwaa na taasisi zake naitwa Aisha Mpatila karibu tafadhali e, karibu tena kama nilivyokuambia kipindi hewani ni jukwaa na taasisi zake na leo hii basi tumetembelea hapa katika benki ya KCB benki ya KCB kuna vitu vingi ambavyo vinatuhusu sisi waislamu na wengine hamvifahamu kabisa tukasema hapana kwa nini basi waislamu wakae kwenye kiza ambacho mwanga upo tukaja hapa moja kwa moja KCB tunakutana na mwenyeji wetu salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh vipi hali yako Alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ha, tazamaji anataka kufahamu unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Idi Mwacha. Mm. Na hapa KCB ni mkuu wa kitengo cha Islamic Banking kwenye maeneo ya uhusiano na wateja. Okay. Mtazamaji basi mwenyeji wetu ameweza kujitambulisha vizuri kabisa bwana Idi Mwacha. Yeye anashughulika kabisa na mambo ya Kiislamu katika benki ya KCB. Tumekuja kwa lengo mahususi kabisa kuhusiana na Islam. Kuna Islamic banki nyingi sana zipo. Na. Tukasema ngoja kwanza tuanze na KCB. Na. KCB wana huduma gani kwa ajili ya Waislamu kwa ujumla? Ah, kwa kweli tuna huduma nyingi kuhusiana na Waislam e, tuna huduma za kimiamala za kibenki lakini tuna huduma za akiba na uwekezaji pia tuna huduma za mikopo hapa KCB Bank yeah, tuna Ha, KCB Bank tunavyoizungumzia huduma za Kiislamu zinatumika katika Bank. Yani kwa inaitwaje kwa ujumla? Labda ungerudia swali lako. Manake kuna kwenye KCB, hii Islamic Bank. Eh inaitwaje? Uh, kwa KCB hapa Islamic pa naitwa Sahar Bank. Sahar Bank. Yes, ndio yes. kwa hiyo. Sahar Bank ni kitu gani? Okay. Mm -hmm. e, kabla sijasema Sahar Bank Eh, kwa ruksa yako mtangazaji niweze kuongelea historia fupi kabisa ya ya ya, ya Sahar Bank. Yes. Uh, KCB Bank ni benki ya kwanza kabisa hapa Tanzania kuweza kuona mahitaji ya Watanzania kwenye eneo hili la huduma ya Islamic Bank. Na mwaka 2008 KCB Bank ilikata shauri kuweza kuanzisha huduma hizi. Uh, na huduma hizi zilikuwa zinatolewa kwa KCB kwenye matawi yote mm. eh, hapa KCB katika window za matawi yote. Eh, Alhamdulillah kwamba mambo yali yale maono yetu ya kuona kwamba kuna mahitaji kweli yali yali za matunda na tukaona watu wakianza kufanya miamala na, na Islamic Bank hapa KCB eh, ilipofika mwaka 2014 E, tuliweza kupata branch ya kwanza ambayo ilikuwa ni full fledged branch ya Islamic ambayo ipo pale Lumumba na Mwenyezi Mungu akajalia mwaka 2017 tuliweza kupata branch nyingine Zanzibar ambayo ni full fledged ukifika pale unapata huduma za Kiislamu tu haya ni maendeleo makubwa kwa sababu e, wa, isla, wa, wa wananchi wameitikia hichi kitu tunaendelea kutoa huduma hizi kwenye matawi mengine e, kama window lakini ukienda kwenye matawi hayo mawili utapata huduma za Kiislam tu. E, uliniuliza swali la kwa nini Sahar? Mm. Sahar ni neno ambalo tumelitoa kutoka kwenye neno la Kiarabu linaloongelea ni wepesi. Kwa maana hiyo tunasema ni huduma au kitu ambacho kitawapa wepesi wananchi kwenye maswala ya kuendeleza mbele uchumi wao ndio maana tulichukua jina hili tukalipa hii product yetu ya Islamic Bank kwa hiyo ni wepesi na tunategemea kila mtu atakayegonga hodi hapa KCB apate wepesi kwenye huduma atakazokuwa anapewa 
Shukrani sana mtazamaji na tumai basi umeweza kujua neno sahar kwa nini KCB wakaja na neno hili zito kabisa neno zuri kabisa kwa ajili ya sisi wananchi wake. Moja kwa moja tuambie kazi haswa za sahar ni kitu gani? Ya Sahar Bank kama nilivyoanza kusema mwanzo inautoa huduma za kibenki tukasema kuna huduma za miamala ya kibenki ambayo ni transaction bank kama zile account za hundi za biashara na za watu binafsi na taasisi na account za jamii kama vile community account tunazo hapa lakini pia tuna huduma za akiba na uwekezaji wa kifedha zinazolipa faida kwa wateja kupitia misingi ya sheria mfano kuna kitu tunaita mudharaba ni savings and investment mtu anapokuwa ana ukwasi ambao kidogo umezidi e, tuna uwezo wa kuchukua akatuwekeza hapa kwetu sisi tukafanya biashara na ile faida tunayoipata tunagawana naye ni mithili ya fixed deposit unaona tunaweza tukaifanya hapa lakini pia kuna huduma zaidi ya hiyo kuna huduma tunaweka tumefungua account tunaita simba savings hii ni inakupa room ya wewe kuweza utakapokuwa unapata pesa kidogo let's say leo una shilingi 500 unaweza kuja ukaiweka unaweza ukawa kesho kutwa una milioni moja ukaiweka hii simba savers inakupa nayo faida kwa hiyo tunayo hiyo mudharaba lakini pia tuna hii simba saver hizo tunaweza kuzitumia kwenye fixed deposit na hii simba saver hizi ni account ambazo tunasema ni za uwekezaji tumeanza kuwa na account ya transaction hizo lakini tuna account za uwekezaji lakini pia tunatoa mikopo na tuna structure tofauti tofauti kwenye mikopo mfano tunayo structure ambayo tunaita ni muraba hii ni muraba kati ni biashara kati ya benki na mfanyabiashara lakini tunayo pia tawaro ni pale panapokuwa pana mahitaji ya cash lakini pia tunayo product nyingine inaitwa ijara ya service kama mtu anahitaji kupata huduma sijui kuna huduma za TRA wapi tunapotaka kumlipia tunayo mosharaka kuna watu wanahitaji kununua vitu lakini anasema mimi nitachangia kiasi fulani na sisi tunasema kwamba basi na sisi tutatoa kiasi fulani ni mosharaka tunafanya naye biashara lakini kwenye biashara za kisasa unajua watu wanaenda overseas kuna watu wengine wanatumia huduma za LC kuna watu wengine wanatumia huduma za guarantee basi tunazo hizi product kwenye LC tunatumia wakala kwenye LC lakini kwenye guarantee tunatumia product structure moja tunaita kafara kwa hizi ni aina za product ambazo tunazipata hapa KCB lakini tulu, kama tunavyosema tumekuwa wa kwanza kwenye soko na tunaendelea kujipambanua kuwa wa kwanza kwenye kuanzisha hizi product na kama tunaendelea kuanzisha hizi product katika hii eneo la, la, la nini tunafanya Siku za karibu tumeanzisha kitu fulani kinaitwa sukuku. Hii ni Islamic bond. Hii ni kuwapa fursa bado wa nanchi kuweza kupata njia tofauti tofauti za uwekezaji, za transaction lakini na za mikopo. Shukran sana mtazamaji na tumai basi umepata maelezo mazuri kabisa hayo kutoka kwa mwenyeji wetu hapa wana idi umetuambia mengi sana tunakuja kwenye hii sukuku sukuku hasa ni kitu gani ah sukuku hii ni bidhaa ya kifedha ya Kiislamu inayotii sheria na inalinganishwa watu huwa wanailinganisha na na bondi mm -hmm. e, kwa hiyo hiyo ndio sukuku mm -hmm. fursa za sukuku labda zikoje na viwango vya sahihi hasa katika mambo yetu ya Kiislamu Uh, suku kwanza mpaka sisi tuka kama Islamic Bank tukaja na suku mm. ilikuwa ni nitumie neno moja labda niseme ni ile kitu tunasema ni e, financial inclusion eh? uh, kuna watu wako wapo kwenye biashara mm. kuna watu binafsi wana vipato vyao mm na wanataka kuviwekeza lakini zile njia za uwekezaji kwa imani zao wengine wanaona kwamba haziwafai kuna mtu mwingine labda unapomtajia kitu kinaitwa riba anaona kidogo kwake anabidi akae na ile pesa na kuna vile vitu ambavyo unasema kwamba pesa inakaa tu haiwi hafanyi nayo biashara wala hafanyi nayo chochote sasa kama sisi Islamic Banking tulivyojipambanua kwamba sisi ni wa mwanzo tunaendelea kuhakikisha kila siku 
tunakuja na jambo jipya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wenye mahitaji ambao walikosa fursa mm. tunaendelea kuwapa hii fursa ndio tulikuja na hii sukuku kuhakikisha kwamba wanaweza kuwekeza na pale watakapokuwa wanawekeza hii sukuku iko sheria inafata sheria za Kiislam mm. na tutawekeza pale ina maana faida itakayopatikana katika benki na yule mwekezaji watagawana dhumuni kubwa ni kuhakikisha kwamba wale waliokosa fursa kutokana na imani zao wanapata hizi fursa. Mm -hmm. Na sheria hii pilada iliyotumika sasa kutengeneza hii skuku ya KCB. A hii structure ambayo tumeitumia ni structure ya mudaraba. Yes. Mudaraba ni structure ya mudaraba kwamba ni katika ile formality ya mwekezaji mwenye mali ambaye hana sehemu ya kufanya biashara kuna yule ambaye mwenye biashara hana pesa. Kuna structure ambayo inakuwa katikati hapa inaitwa mudaraba kwa maana hiyo sisi tumetokea kwamba tuna fursa ya kuweza kuwekeza mahali tupate faida na huyu amekuja ana pesa anaweza akaingiza pale. Kwa sisi tutachukua ile pesa yake, tutaisimamia, tutafanya biashara na baada ile biashara tutaeka tutagawana faida. Na. Lengo la dhahaswa lilikuwa ni lipi eh, la fursa hii ya skoko? Kama nilivyosema mwanzo mm. ni kuwajumuisha wananchi wote kwenye uchumi. Kwa wale ambao walikuwa wanahitaji kupata pesa kwa ajili ya kuwekeza na wale ambao wenye pesa ambao walikuwa hawana sehemu ya kuwekeza ndio tumekuja hapa niliongea kwamba kuna watu wana pesa zao wanahitaji kuweza kuziwekeza sehemu lakini kutokana na imani zao wanashindwa kwa sababu wanasema kama nikinunua bondi ya kawaida au tuite hati fungani ya kawaida italeta riba kwangu na mimi kiimani yangu riba sasa sisi tunakuja kutatua hilo tatizo hapo katikati kwa kuleta hii hati fungani inayofanana na bond lakini yenye kufata sheria utakapowekeza ina maana hutoingia kwenye changamoto zile za imani yako inayokukatalia mtazamaji tumeweza kuona watu wakiwekeza sehemu mbalimbali kwenye makampuni mbalimbali wengine wakawa narudi nyuma eh waisema kwamba hapana huko ni haram huko haitakiwi kabisa lakini KCB Bank wamekuja na kitu kizuri kabisa kina skoko na hapa basi tunapata maelezo ya kuwekeza wewe uliokuepo popote pale ulipo unataka kuwekeza kwa njia ya Kiislam basi kuna ule mfumo wetu wa Kiislam unaukuruhusu wewe ukawekeza na wewe ukaja ukavuna baadaye tuko sababu kabisa bwana Hibs elimu inaningia vizuri kabisa hapa eh matumizi ya fursa hizi ya skuku yakoje eh ni kuwekeza uh, sisi kama KCB Bank E, moja kati ya kazi ambazo tunazifanya mm. ni kutoa mi kufanya biashara mm. na wateja wetu yeah. katika area mm. ya kwamba mfanya biashara mm. anaweza akawa anahitaji tulitaja zile dani tofauti tofauti yes. tukasema kwamba kuna aina fulani ya let's say mudaraba mm. yuko anafanya biashara kule lakini biashara yake imekua yes. katika eneo la kwamba wateja ni wengi lakini wakati huo huo mtaji wake haumruhusu kuweza kuwahudumia wale wateja wake wote tunakuwa tupo benki sisi hapa benki sisi tunaweza kumsaidia sasa kufanya naye biashara tunapofanya naye biashara ni kwamba anakuja kwetu sisi anatuambia na biashara hii na hii biashara inanihitaji labda niwe na bidhaa dukani kwangu labda za milioni tano tutamuuliza bidhaa hizo zinapatikana wapi na nini atatuambia tutanunua zile bidhaa sisi na sisi tutamudhia yeye tutamuuzia yeye kwa maji ni pale sasa kama benki na sisi tunakuwa kuna time hawa watu wenye kuhitaji wanakuwa wengi mpaka tunajiona kwamba sasa pesa ambayo tunataka kuwapa wale watu haitoshi kutumia zile deposit tulizokuwa nazo ndio tunakuja na kitu kama hichi cha fursa sukuku kisu kuku tukipata zile pesa kutoka kwa wale wawekezaji wakazileta kwetu 
ina maana sisi na sisi tunasimama katikati tunafanya biashara na yule mfanyabiashara akienda anaweza kwa hiyo tunatatua hapa katika tunatatua matatizo mengi huyu mwekezaji ambaye alikuwa na pesa hana labda cha kufanya nacho kwa kipindi hichi sisi tunazichukua alafu huyu mfanyabiashara tunamnunulia mzigo na anafanya biashara faida tunayopata tunagawana na huyu na kile kile tunachopata tunaye tunagawana na huyu eh na yote hayo yapo katika msingi wa Kiislamu misingi ya Kiislamu ya Kiislamu ni yake kitu kimoja sawa pia kwamba hii inaitwa sukuku yes sisi ndio tumeipa jina kuita fursa ni ana madhumuni ni kwamba ni fursa kwa wote waweze kupata kuwekeza hatukusema kwamba labda tunamchagua fulani au fulani hapana tulikuwa tunasema hii ni fursa kwa watu wote watakokuwa na uwezo wa kuwekeza waje wawekeze ndio tukaipa neno fursa na kumbuka kuna mtu mmoja pia ali, aliniambia napenda jinsi sisi waislamu uwekezaji wetu hauna riba yani kuna ukiwekeza pesa fulani kuna style fulani ya Kiislamu hivi. Baba tuambie labda ni kiwango kipi kinahitajika kupatikana kwa fursa hii tafadhali. Ah, uh, hii fursa tulivyokuwa tumeitoa mm. ni kwamba kwamba tulishaifunga. Mm. Tulifunga tarehe 5 yes. mwezi Disemba. Mm. Na wale watu ambao waliweza kuwekeza mm. tulikuwa tumesema kwamba tutaanzia kiwango cha shilingi 500. Mm. Na mtu ambaye ataweza kutaka kuongeza kutoka kwenye 500 yes. kutoka kuna zile multiple za shilingi 100 mm. kwenda juu. Kwa uwekezaji ulikuwa ni kuanzia 500. Yes. Na mtazamaji kujua hapo ndo tunasema kwa ni fursa kwa uwa. yani fursa jamani hiki kipindi kitakiwa kianze mwanzo kabisa lakini insha Allah unapata kufahamu mengi KCB wanaposema mlango umefunguliwa basi unatakiwa utoke mbio kabisa kwamba hii ni fursa yako nzuri ya kuwekeza hapa Bwana hili tumeona mambo mengi labda tukija nini kimetokea labda ikiwa mapato ya fursa sikuku yatazidi kiwango kile ambacho mmejiwekea Ah, kuna taratibu mm. za kufanya Ndiyo. kwa sababu kuna watu wanao regulate hichi mm. kitu. Mm. E, tunapofanya hichi kitu cha sokoko mm. kuna regulators kama itatokea kwamba sisi tulikuwa tumeomba tupate bilioni kumi yes. lakini tukapewa rumi ya kuweza kuongeza pia tunaita green show ya mpaka mm. bilioni 15. Mm. Swali lako ni kwamba kama mm. ikitokea yes. imezidi mm. sisi tuna tutaongea na regulator tuone mm. wao watatupa mwongozo mm. wa nini cha kufanya mm. baada ya kwamba sasa hawa tumepa fursa mm. wameleta nyingi sasa mm. tufanyeje mm. lakini wakati huo huo kwa sababu ya uwekezaji kwenye hii ya islamic mm. na sisi tutaangalia mm. kwamba je tuna sehemu gani ya kuwekeza okay. kwa hiyo lazima tuangalie mambo hayo mm. kwamba hatuwezi tukusema kwamba imekuja bilioni moja sasa hivi tutaichukua tu mm. lazima tuangalie na sisi tutawekeza wapi mm. ili kwenda kwenye ule mtiririko iwe ni sheria compliance kwamba tumekwenda tumechukua kweli tumefanya biashara kweli na tumepata faida hii tunagawana mm. tusijukue zile pesa zimekaa ailo alafu kisha tutamwambia nini mwekezaji mm. kwa maana na sisi tutaangalia huku tuna fursa gani ya kuwekeza tutaongea na regulator tuna fursa hii na hii mpatikana tunaomba tuichukue lakini pale tusitakapoona kwamba imekwenda beyond zile zaidi ya zile fursa zetu na sisi tulizokuwa nazo tutamwambia kwamba tunaweza kuchukua mpaka hapa na okay labda hapo tuambie ni kiwango gani kinachotarajiwa kulipwa kwa mwekezaji kama faida ya fursa ya sukuku ah kwenye fursa sukuku tuliweka kwanza hii ni sukuku tulikuwa tumeweka ni kwa muda wa miaka mitatu lakini faida ambayo ilikuwa inalipwa ni asilimia nane nukta saba tano. Mm. na tulikuwa tunailipa kila robo mwaka mm. ina maana kila mwaka mtu atapata faida yake mara nne jamani yeah, hani mambo mazuri kabisa hapa nchini kwetu Tanzania na nje ya Tanzania najua KCB iko sehemu nyingi si ndivyo haya tunasema ni mara ngapi kwa wawekezaji watalipwa faida hii kwa mwaka mmoja tumeona hapo mm. ni hiyo palipwa faida atalipwa kila robo mwaka si ndivyo eh haya kuna makato yote labda ya kodi usiana na hii hapana haina makato ya kodi We. hii utakachopata faida mm. ile faida inaingizwa 
moja kwa moja kwenye akaunti yako. Okay. Likoje hili labda kwenye soko la hisa la Dar es Salaam ambao ni DSE katika his book ya E. Mhm. Yeitorodeshwa ama ile likoje? Hii itaorodheshwa kwenye soko pale. E, DSE e, kwa hiyo pia itatoa fursa. Mm. Unajua katika kipindi cha miaka mitatu e, umewekeza leo. Yes. Inawezekana kesho ile pesa ambayo uliwekeza ilikuwa labda by then ipo idle ikapata matumizi mm. pia kuna nafasi ya kuweza kuiuza kwa sababu iko listed iko imeorodheshwa ime pale kwenye soko la hisa inaweza ikauzwa kwa maana hiyo anaweza akajitokeza mtu ukamuuzia cha msingi cha kuzingatia ni kwamba tunaita inauzwa kwa thamani ile ile kama ilikuwa ni umenunua sukuku mm. ya milioni kumi mm -hmm. itauzwa kwa milioni kumi. Hey. E, zile faida ambazo zilikopo ziko katika kipindi ambacho ulikuwa unaibeba wewe utakuwa utalipwa wewe pale utakapokuwa umeuza zile kuanzia kipindi kile faida zitahamia kwa yule alionunua mtazamaji okay. ili swali lilipata sana kwamba KCB wanavofunga haya mambo ya hisa yakapelekwa labda sehemu nyingine wale wauzaji wanakuwa wanauza kwa bei ghali eh sasa mm. labda mtu akikuuzia ile kwa bei ghali unaruhusiwa kumshtaki au inakuwaaje sheria ipi mmeka kwa hilo ah uh, tupo KCB mm. tupo KCB yes. lakini sisi tunategemea sana mm. kwamba hawa watu wanaijua sheria mm. tunaposema uis, wanajua Uislamu unataka nini mm. Yes. Kama wanajua Uislamu inataka nini na ni swala la kiimani tunaamini ili usitoke nje ile mipaka utafasa zile taratibu kwa maana hiyo lakini huenda ikatokea kuna mtu akafanya pasi na kujua basi ndio tunatoa hii elimu kwamba iweze kuwasambazia watu waweze kuelewa kwamba ili iwe katika misingi ya kisheria itauzwa katika thamani ile na je, inawezekana kabla ya miaka mitatu nikauza au nilikoje hapo? Eh tunachokiongelea ndio hicho e, kwa sababu miaka mitatu ikifika e. itakuwa ni kwamba imefikia mwisho tutakurudishia e. pesa. Lakini ndani ya hii miaka mitatu ikatokea unataka unaweza kuuza. Mm -hmm. e. Ha ni nani labda anaweza kununua hii fursa ya sukuku? E, kwa fursa sukuku tuli kama tulivyosema ni fursa mm tulitoa kwa upana sana tulitoa kwa watu binafsi tulitoa kwa taasisi tulitoa kwa makampuni lakini wakati huo huo pia tulikwenda mpaka nje nchi tuliweza kuwapa watu wote fursa hii ya kuweza kununua hii kwa hiyo watu wote walikuwepo wana haijalishi imani sio wa Muislamu awe Mkristo awe mtu binafsi awe nini wote walikuwa wanaruhusiwa kununua narudia pale pale ndio maana tuliita fursa na sasa hivi watu wanaweza labda wakataka kununua ni kiwango gani cha chini kinachotakiwa kununua fursa sukuku kiwango cha chini cha chini kabisa tulisema 500 500 kwaio 500 semi mtu mwingine anataka kukuuzia hiyo hiyo tu eh kule sasa si atakuuzia kutokana na alizokuwa nazo eh yeye alizokuwa nazo anaweza kukuuzia yeye yeah, yeah. yeah, yeah. lakini, lakini kwa fursa tukiongelea sisi kama KCB, KCB yes laki. ina maana hatuweza kukuzia chini ya laki tano mtazamaji yeah. wa jukwaa la taasisi zake jukwaa moja kwa moja kama ulivyosikia hapa kipindi ni kizuri kabisa leo hii tumeweza kufahamu hii fursa ya sukuku katika benki yako nzuri kabisa ya KCB Bwana hili tunarudi tena kwako kwa kumalizia malizia katika hili swala la sikoku unawaambia wa Tanzania kwa ujumla na wasoko wa Tanzania. Ya mimi nianze kwa kusema kwanza alhamdulillah mm. kwa zoezi zima toka lilivoanza mm. mpaka tulipofunga tarehe tano mwezi Disemba basi pia tuwashukuru sana wale wote ambao walijitokeza. Mm kwa ajili ya kuwekeza kwenye hii fursa ambayo imetoka ime mm. uh, lakini kwa wale ambao Mwenyezi Mungu hakuwajalia mm. bado Mwenyezi Mungu akijalia huko mbeleni 
kama sio sisi kuna wengine wanaweza kujitokeza basi waweze kuchangamkia fursa za aina hii. Sha Allah na mimi kijitokeza tabiri ni changamkie kwa sababu unaambiwa jamani kuwekeza ni kwa kila mtu hii fursa ikitoka mimi na wewe jamani inatakiwa tusiache. Wanaanza na kiwango cha chini yani ni ki dogo yangu labda tusema una mtu una uwezo nacho kukiweka ukajiwekezea katika maisha yako ukaishi maisha mazuri kabisa tunakuja tena wanaidi tunapozungumzia la tasakhir KCB sakhir e, ni account ambao mtu yote anaruhusiwa kufungua ni ya Kiislam si tumeongea hivyo nadhani ni hivyo labda a, mtu anataka kuja kufungua nini afanye ili kufungua hii account mm. ya islamic mm. uh, sahal kama sahal mm -hmm. tumesema ni ni kitengo ndani ya KCB yes. ambacho kinatoa huduma za kiislam yes. e, ndani ya zile huduma kuna product tofauti tofauti e, moja wapo ni hizi huduma za tulisema ni transactional banking ambazo ni account zinazo wapa makampuni ni account za watu binafsi kuna account za community e, kwa swali lako ni vigezo gani ambavyo e, huyu mtu anaweza akapata ni kama ni kampuni iwe imekuwa registered iwe registered inafanya kazi zote kwa mujibu wa sheria mm. tunaweza kufungulia account mm. kuna kuangalia sheria za nchi yeah. lakini kuna kuangalia vitu wanavyovifanya je yeah. kuna vile vitu vyake tu kwenye islamic tunasema do and don't yes. kama anafanya vile vitu ambavyo ni permissible mm. vimeruhusiwa kwenye uislamu ili account tunaweza kumfungulia mm. lakini pia kuna watu binafsi E, tunasema kwa mtu anaweza kaimiliki account akiwa amefikisha miaka 18 atakapokuwa na miaka 18 anaweza akafika benki mm. na kuweza kufungua ile account mm. lakini kuna wale ambao wako chini ya miaka 18 wale wako chini ya miaka 18 account zao zitaendelea kumilikiwa na wazazi tutazifungua zile account wazazi wataendelea kuzisimamia lakini tumesema na hizi community kuna taasisi watu wamejiunga pamoja wamefungua pia tunawapa huduma ni vitu gani tunahitaji yes. ili tuweze kuwafungulia hawa account mm. tumeongelea kwenye pati ya kwamba je qualification za wao kufungulia account mm. lakini pia mfano kama kampuni akiwa na zile registration document zote mm. tunasema jinsi ya kuweza kumtambua zile leseni mm. kama ni kampuni iwe na zile memorandum and article of association mm. alafu utakuwa na id za director mm. tuwajue wote zile documentation zao tunaweza kuwafungulia account mm. lakini pia kwa mtu binafsi kwa mtu binafsi tunasema ni kwamba sasa hivi tukiwa na ile nida nida yes Tambushi. namba au kitambulisho cha tukiwa nacho mm. tunaweza kukufungulia account tukwambia tu tuletee passport size zako mm. ziwe ni mbili ni tatu mm. na ile pale information zingine zote tutazipata kutoka kwenye system za nida ile nida poto wameweza kutupa sema applied na community kuna community ambao wamejiunga pamoja tu tunawafungulia account lakini pia kuna wale ambao wamekuwa registered wataleta zile registration document zao tunaweza kuwafungulia account yes kwenye upande wa mikopo pia e, ni sema nitumie neno kwenye upande wa biashara ambayo tunafanya na wateja e, kwenye sehemu ya kusupport kwenye eneo hilo pia kuna vigezo na masharti tunazingatia e, tutakuangalia biashara yako kile unachokihitaji je kina uwezo unaweza kusema kwamba nataka kufanya biashara na nyie ya kiasi fulani lakini na sisi tutafanya tutaangalia vigezo vyetu then tutakushauri kwa sababu sehemu ya benki ni kumshauri mteja tutakushauri kwamba hichi kinawezekana hichi kiwezekani ukifanya hivi tutakwenda pamoja na utasonga mbele kama tulivyosema mwanzo ni wepesi Shukran sana mpenzi mtazamaji na tumai basi umeweza kusikia mengi 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 kabisa kutoka hapa KCB Sahir kwa siku hii ya leo. Bwana Ida ametuelezea mengi. 
kwa kweli hata mi mwenyewe kuna vitu nilikuwa sivifahamu leo nimepata fursa kujua vitu vingi kabisa tumeweza kuona ne, na kuifahamu kabisa uwekezaji wa skok ni kitu gani na wewe basi kama ulikuwa ufahamu na kuomba itakapotangazwa tuwe fursa eh tukimbie jamani haya ndo mambo yetu sasa hivi kwenye wanasema tunaishi katika dunia iliyokuwa ya kisasa na dunia yenyewe ndio hii ya kuwekeza. Tunawekeza wapi basi? Njoo KCB safir mambo atakuwa mazuri kabisa. Kipindi hiki kinakujia wewe mtazamaji kwa ajili ya kufahamisha mambo mbalimbali. Mbali. Tunayaibua kama ulikuwa uyafahamu, si tunayaibua ili uweze kuyafahamu kisha uweze kupata elimu, uelimike na kuweza kukaa vizuri kabisa katika imani yako inavyokuambia kwamba imani yangu inanambia niwekeze sehemu hii na ulikuwa uifahamu basi sisi tunakuletea kile kitu ambacho wewe unataka naitwa Aisha Muhammad Mpatila mtangazaji wako shukrani sana kwa producer wangu mkuu ambaye ni Abdullah Matotola na upande wa kamera pale alikuwa Sadi Juma na bila kumsahau Anko <laughs> kwa upande mwingine shukrani sana asante